ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ നമ്മുടെ ഫിസിയോളജി ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്നുള്ള നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഒരു ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ പോർഷനാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ് എക്സാമിന് വരാം അപ്പം ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊരു പടം വരച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുന്നേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അനാട്ടമിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക നോട്ട്സ് എഴുതുക എക്സാമിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ടി ബി ഓർഗനൈസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസർ എന്നുള്ള ജോലി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാണ് ആ ജോലി നിങ്ങൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞതായിട്ട് ചിന്തിച്ചു വേണം ഓരോ വീഡിയോയും കാണാൻ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ സോ നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ഓക്സിനേറ്റർ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടിഷ്യൂസിനെല്ലാം ഓക്സിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ റിച്ച് കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ടിഷ്യൂസിലെത്തി തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഈസ് ടേക്ക് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്സിജൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് മാത്രമേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ളൂ കേട്ടോ നൈട്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജൻ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ നൈട്രജൻ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നു ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ആ ഒരു അനാട്ടമിയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ശ്വാസവും പുട്ടും ഒരുപോലെ പോകുന്ന ഭാഗമാണ് ഫാരിങ്സ് നാസോ ഫാരിങ്സ് ഓറോ ഫാരിങ്സ് ലാരഞ്ചോ ഫാരിങ്സ് അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാരിങ്സിൽ വന്നു ലാരിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ബോക്സ് ആണ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ഗ്ലോട്ടിസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ ലാരിങ്സ് സൗണ്ട് ബോക്സ് ആണ് വോക്കൽ കോഡ് അവിടെ ഉണ്ട് വോക്കൽ കോഡ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ലാരിങ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ട്രക്കിയിൽ വന്നു ലാരിങ്സ് കഴിഞ്ഞ് ട്രക്കിയിൽ വന്നു ട്രക്കിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡ് പൈപ്പാണ് ട്രക്കിയുടെ അടിയിലാണ് കാരീന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടുന്ന് ട്രക്കിയുടെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് കാരീന എവിടെ ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം റൈറ്റ് മെയിൻ ബ്രോങ്കി ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ ബ്രോങ്കി ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ബ്രോങ്കിയോൾസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ബ്രോങ്കിയോൾസ് വന്നു അതിൻ്റെ അറ്റത്താണ് ഉള്ളത് ക്യാപ്പിലറീസ് ആൽവിയോലെ ഉള്ളു അല്ലേ എയർ സാക്ക് എന്ന് പറയും ആൽവിയോലി അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ശ്വാസം ഓക്സിജൻറ്റൽ ബ്ലഡ് ഇവിടെ വരെ എത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ വരെ എത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ വാട്ട് ഈസ് ഡിഫ്യൂഷൻ സോ ഗ്യാസിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്യാസസ് മൂവ് ഫ്രം ഹയർ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഗ്യാസസ് മൂവ് ഫ്രം ഹയർ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ സോ ഗ്യാസ് മൂവ് ഫ്രം ദ ഹയർ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഗ്യാസസ് മൂവ് ഫ്രം ഹയർ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്മോസിസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിലും അതുപോലെ ഗ്യാസിലും വാട്ടർ മോളിക്യൂളിലും സോളിഡിലും നടക്കുന്നതാണ് ഓസ്മോസിസ് പക്ഷെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്യാസിലാണ് ഗ്യാസസ് മൂവ് ഫ്രം ദ ഹയർ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ മൂവ് ഫ്രം ദ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ദ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓസ്മോസിസ് അതുപോലെ സോളിഡിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എത്
അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആർ ബി സി ഉണ്ട് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഏകദേശം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണേ ആർ ബി സി അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുകയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ആൽവിയോലയിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എച്ച് ജി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എച്ച് ജി ആണ് ഓരോ ആൽവിയോലയിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ പ്രഷർ അപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഇവിടെ പ്ലാസ്മയുണ്ട് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഇവിടെ പ്രഷർ ഫോർട്ടി എം എം എച്ച് ജി ആണ് കേട്ടോ ഫോർട്ടി എം ആണ് ഇവിടെയും ഫോർട്ടി ആണ് ഓരോന്നിലും ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെയും ഫോർട്ടി ആണ് എല്ലായിടത്തും ഫോർട്ടി ആണ് സോ ഇവിടെ ക്യാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട് തിൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുകയാണ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ ഈ പ്ലാസ്മയിലാണെങ്കിലും ഹൺഡ്രഡ് എം എം എച്ച് ജി ആകുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു പടം വരച്ച് കാണിക്കാം ഹയർ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൂവ് ഫ്രം ദ ഹയർ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാപ്പിലറീസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആകുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എം എം എച്ച് ജി ആകുന്നത് വരെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എച്ച് ജി ആകുന്നത് വരെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് ടു മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഡിസോൾവ് ഫോം ആണ് ഡിസോൾവ് ആണ് ഡിസോൾവ് ഫോം ആണ് ഡിസോൾവ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവിടെ ഈ പ്ലാസ്മയിലുള്ള ഓക്സിജൻ പ്ലാസ്മയിൽ ഓക്സിജൻ കുറച്ച് കാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസോൾവ് ഫോമിലാണ് അത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഡിസോൾവ് ഫോം അടുത്തത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാരി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് നമ്മുടെ ഓക്സിജനെ കാരി ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി സിയിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് കാരി ചെയ്യുന്നത് അത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനവും അങ്ങനെയാണ് കാരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജനെ കൂടുതൽ കാരി ചെയ്യുന്ന ഡിസോൾവ് ഫോമിലാണോ അതുപോലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കാരി ചെയ്യുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് സോ ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനം നൂറ് എം എം എച്ച് ജി ആകുന്നവരെ അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ റിച്ച് ബ്ലഡ് നേരെ സെൽസിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഇവിടെ സെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഇത് രണ്ടും സെൽസ് ആണെന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ സെൽസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെൽസ് ഓക്സിജനെ കാരണം സെൽസിൽ എന്താണ് എനർജി കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എനർജിയാണ് ആവശ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്സിജനെ ഇവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ പറഞ്ഞ യൂട്ടിലൈസ് ഓക്സിജനെ ഇവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും യൂട്ടിലൈസ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ സെൽസ് അപ്പോൾ യൂട്ടിലൈസ് ഓക്സിജൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതായാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജനറേറ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇവിടെ രൂപാന്തരപ്പെടും അവർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയും അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രഷർ വീണ്ടും കുറയും ഇവിടെ ഫോർട്ടി എം എം എച്ച് ജിയിലേക്ക് പ്രഷർ വീണ്ടും പോകും സോ ഇവിടെ ഓരോ സെല്ലുകളിലെയും പ്രഷർ വീണ്ടും ഫോർട്ടി എം എം എച്ച് ജിയിലേക്ക് പോകും കുറയും പ്രഷർ കുറയും ആ സമയത്ത് തന്നെ ട്രാവൽ ഫ്രം ക്യാപ്പിലറീസ് അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും നടക്കും ഇത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എച്ച് ജി ആകുന്നത് വരെ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അൽവിയോലയുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് എം എം എച്ച് ജി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഹൺഡ്രഡ് ആകുന്നത് വരെ ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ അതായത്
ഈ ഭാഗത്ത് കരീനെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ ബ്രോങ്കി റൈറ്റ് മെയിൻ ബ്രോങ്കി ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞു ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആയിട്ട് വന്നു ബ്രോങ്കിയോൾസിൻ്റെ അറ്റത്ത് ആൽബിയോലി ഉണ്ട് ഈ ആൽബോലിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രഷർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം എച്ച് ജി ആണ് ഇവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട് തിൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട് ക്യാപ്പിലറീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലാസ്മ ഉണ്ട് പ്ലാസ്മ ഫോർട്ടി എം എം എച്ച് ജി ആണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ആർ ബി സി ആണ് ആർ ബി സിയുടെ ഉള്ളിൽ എച്ച് ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഫോർട്ടി എം എം എച്ച് ജി ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആകുന്നത് വരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്സിജനായിട്ട് ബ്ലഡ് തിരിച്ച് ടിഷ്യൂസിലെത്തുന്നു ടിഷ്യൂസിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്ക് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്സിജൻ വേണം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു അവിടെയും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു ഫോർട്ടി എം എച്ച് ജി ആകുന്നു തിരിച്ച് ഈ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കണം ഏത് ഏത് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എലിമിനേഷൻ അതായത് നമ്മൾക്ക് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെടുത്ത് ഓക്സിജൻ കിട്ടി തിരിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പുറത്ത് കളയണം അതിന് ചില വഴികളുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് കഴുകി കളയുന്നത് എന്നുള്ള മൂന്ന് വഴികളുണ്ട് മൂന്ന് വെയ്സ് ത്രീ വെയ്സ് ഇവിടെ ഓക്സിജനെ ഓക്സിജൻ എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടു വെയ്സിലാണ് ഡിസോൾവ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്ലാസ്മയിലൂടെയാണ് എച്ച് ബി കാരി ചെയ്യുന്നതാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വഴികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒന്നാണ് ഡിസോൾവ് ഫോം ഡിസോൾവ് ഫോം അതായത് ആ ഓക്സിജൻ പോയ പോലെ പ്ലാസ്മയിലൂടെ പ്ലാസ്മയിലൂടെ ഡിസോൾവ് ഫോം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഫൈവ് ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസോൾവ് ഫോമിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ആ കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് അടുത്തത് ബൈകാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് ബൈകാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ബൈകാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബൈകാർബണേറ്റ് നമുക്ക് എച്ച് സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറയും എച്ച് സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറയും ബൈകാർബണേറ്റ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ മൂന്നും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഡിസോൾവ് ഫോം കാർബമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബൈകാർബണേറ്റ് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ തിയറി ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നതായിരിക്കും ഓരോന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ചോ അതിൽ കൂടുതലോ വീഡിയോകൾ മാക്സിമം വീഡിയോകൾ തരാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതുപോലെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിലുള്ള ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഓരോരോ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതി വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും അതുപോലെ മോഡൽ എക്സാംസും ഉണ്ടാവും സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാ വീഡിയോകളും കാണുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചെറിയ വീഡിയോകളാണെങ്കിലും കാണുക എല്ലാം കാണുക കേട്ടോ താങ്ക് യു